ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സി ടി എസ് എക്സാം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷനാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സെഷനായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് അതായത് ഒന്ന് ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം മൂന്നാമത്തത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ബേസിക് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ എന്താണ് ഡിസൈൻ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ആയാലും മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യമോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെക്കാനിസമോ ഏതൊരു സർവീസോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബിഫോർ എ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സർവീസ് സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സോളിഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതെങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിനും അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ള എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ മെഷീൻ ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഷീൻ ഡിസൈൻ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവൽ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം എക്യുപ്മെൻസിനെയും ഫിസിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെഷീൻ എന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം മാനുവൽ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് മെഷീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും അവയുടെ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസിനെയും പ്ലാനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മെഷീൻ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ മെഷീൻ എലമെൻസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറെ മെക്കാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് മെഷീൻ ഡിസൈനെ മെയിനായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ന്യൂ ഡിസൈൻ ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് പറയാം അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ന്യൂ ഡിസൈൻ എന്താണ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനിൽ നിന്ന് മുന്നേ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വർക്ക് അത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷീൻ അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ വളരെ മൈന്യൂ
പക്ഷേ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ന്യൂ ഡിസൈൻ ന്യൂ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഷണൽ ഡിസൈൻ എംബിരിക്കൽ ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ റേഷണൽ ഡിസൈൻ ഇൻഡ എംബിരിക്കൽ ഡിസൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് റേഷണൽ ഡിസൈൻ നോക്കുക ഒന്ന് വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓൺ ഹിയർ ബൈ ഡിസൈഡിങ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് റേഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലോഡുകൾ ഫോഴ്സസുകൾ സ്ട്രെസ് അതൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഫോഴ്സസ് ലോഡ് അതുപോലെ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇത് ഏതും ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഫോഴ്സ് ലോഡ് സ്ട്രെസ് അതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംബിരിക്കൽ ഡിസൈൻ എന്താണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എംബിരിക്കൽ ഫോമുല ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പൈതകോറോ സ്റ്റിയറും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു രണ്ട് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെയും ലെങ്ത്ത് തേർഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പൈതകോറോ സിദ്ധാന്തം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അങ്ങനെ പ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിഗ്രിയിലാണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല അതായത് ഇക്വേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ച ഇക്വേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എംബിരിക്കൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൈൻ പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈൻസ് ഇപ്പോൾ ചില എന്താ പറയുക നമ്മളെ ചില അച്ചുകൾ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് പറയുക മെഷീൻസ് ചില ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് നമ്മളെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റിവറ്റുകൾ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു സൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ നോക്ക് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് ടു മാനുഫാക്ചർ എനി മെഷീൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള അതിനനുസരിച്ച് മെഷീൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ്
മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ആ ആവശ്യം ആ ഒരു എഫേർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് വേണ്ടത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സിന്തസിസ് നമുക്ക് മെക്കാനിസംസ് ഏത് മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉപയോഗിക്കാം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എഫേർട്ട്സ് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് ലിവർ അങ്ങനെയുള്ള പല മെക്കാനിസം അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ആണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുവൽ സ്റ്റാർട്ട് ആണോ വേണ്ടത് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് ലിവർ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സിന്തസിസ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സസ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോൾ ബോഡി വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും പിസ്റ്റൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രാ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടും അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡിസൈൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓരോ എലമെൻസും എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അത് ബേസിക്കായ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യും അതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ ബേസിക് ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഡിസൈൻ എന്താണ് മെഷീൻ എന്താണ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോറി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എന്താണ് ജനറൽ പ്രൊസീജർ ഇൻ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ജനറൽ പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെഷീൻ ഡിസൈനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ മുടിവുകൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസിക് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടുകളെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു എഞ്ചിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബിയറിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനെയും ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് എലമെൻറ്റ് ഓർ ലിങ്ക് ഓക്കെ അല്ലേ കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഓർ എലമെൻറ്റ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിങ്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലിങ്കുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് റിജിഡ് ലിങ്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലിങ്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റിജിഡ് ലിങ്ക് റിജിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ഡിഫോർമേഷൻ ഇതാണ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പോയിന്റ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ഡിഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി ഡിഫോർമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ അതായത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു ചേഞ്ചസും അതിന് സംഭവിക്കില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിജിഡ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്ന റിജിഡ് ലിങ്കിൽ എന്താണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര മൂവ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ
കംപ്ര ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലിങ്കുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൈനമാറ്റിക് പെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒരു ബേസിക് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ബേസിക് ബേസിക് പാർട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് എലമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലിങ്കുകൾ കണക്ട് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മോഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലിങ്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെസിഫിക് മോഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൈനമാറ്റിക് പെയറിൻ്റെ മോഷൻസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഷൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലയർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലിങ്കുകൾ കൈനമാറ്റിക് ലിങ്കുകൾ കൂടി ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കൺസ് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് പിസ്റ്റണെ ഞാൻ ലിങ്ക് വൺ ആക്കിയെടുത്തു ലിങ്ക് വൺ സിലിണ്ടറിന് എന്താക്കി ലിങ്ക് ടു ആക്കിയെടുത്തു ഈ രണ്ട് ലിങ്കുകളും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലിങ്ക് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും കൂടി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് പെയർ അല്ലെങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നിലധികം പെയറുകൾ ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ മിനിമം ഒന്നിലധികം ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് ലിങ്കുകൾ കൂടി ചേരുന്നതിന് ഒരു പെയർ എന്ന് പറയും ഒന്നിലധികം ലിങ്കുകൾ കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കും എന്ത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ബേസിക് പാർട്ട് ഏതാണ് കൈനമാറ്റിക് ലിങ്ക് ആണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റിനെ ലിങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ലിങ്കുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ എന്താണ് അത് കൈനമാറ്റിക് പെയർ ആണ് കുറേ ഒന്നിലധികം പെയറുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പെയറിൻ്റെ മോഷനെ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഷൻസിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ അതിന് മുന്നേ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റ് എന്തുണ്ട് ഒരു കോളത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏതാ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഹോളും ഉണ്ട് ആ ഹോളിൽ ഷാഫ്റ്റിനെ എങ്ങോട്ട് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്കും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് മോഷൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബാർ ഇൻ ഹോൾ മോഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ അല്ലെ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ വരിക പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ വരിക അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് അല്ലെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങോട്ട് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ മാത്രം അതിന് പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൈനമാറ്റിക് പെയറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ നോക്കുക ഒന്നിലധികം മോഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ നോക്ക് ഒരു റൗണ്ട് 
ഒരു ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് ഗിയറിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഹോളും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഡ് ഡബ്ല്യു അതിന് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ അല്ല യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ഫോഴ്സ് മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് താഴത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും റിട്ടേൺ മോളിലോട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കൈനമാറ്റിക് പേറുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻജിൻ വാൾസ് വാൾവുകൾ അല്ലെ അല്ലെ എൻജിൻ വാൾവുകൾ എങ്ങനെ വരിക ഒരു ഫുഷ് റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ എൻജിൻ വാൾവുകൾ എങ്ങനെ വരിക എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഒരു വാൾവ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഈ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു വാൾവ് ഉണ്ടാവുക വാൾവിൻ്റെ സീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് താഴത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വാൾവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുക ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാൾവ് നേരെ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണോ ആ സമയത്തേക്ക് ഒരു മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് വെൻ എവർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീട്ടെയിൻ അല്ലെ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേരുകളെ കൈനമാറ്റിക് പേരുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുള്ളി കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കൈനമാറ്റിക് പേറുകളെ തമ്മിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറെ പേറുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നോക്ക് സ്ലൈഡിങ് പേർ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പേറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് പേർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ അല്ലെ പിസ്റ്റണ് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനത്തെ മോഷൻ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകൾഭാഗത്തുള്ള മോഷൻ ഏതാണ് സ്ലൈഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ആണ് ആ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് എന്ത് ടേണിങ് പെയർ ടേണിങ് പെയർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടേണിങ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പെയർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പേറുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ടേണിങ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിങ് സൈക്കിളിൻ്റെ വീൽ അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ടേണിങ് പെയറിനും എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈത്തിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ അതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടേണിങ് പെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്ഫെറിക്കൽ പെയർ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ഫെറിക്കൽ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വെറിക്കൽ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മോഷൻ ഒരു ഒരു ബോ ബോള് അതായത് ഒരു ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഒരു സോക്കറ്റിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്വെറിക്കൽ അതായത് സ്വെറിക്കൽ മോഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോളിന് എന്തൊക്കെ മോഷൻ ഉണ്ട് സ്ഫിയറിന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള എക്സാം പെയറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മിറർ നമ്മളെ റിയർ വ്യൂ മിറർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പേറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ
ഒരു ഫോളോവർ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോളോവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാമു പോയി വരുമ്പോൾ ഫോളോവറും ക്യാമും ഇത് ലിങ്ക് വൺ ആണ് അല്ലെ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇതെന്താണ് ഫോളോവർ അടുത്ത ലിങ്ക് ടു ആണ് ഈ രണ്ട് ലിങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് എവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു പേരിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹയ്യർ പെയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് പെയർ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നതിന് കൈനമാറ്റിക് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കൈനമാറ്റിക് പെയറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൈനമാറ്റിക് പെയറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സെൽഫ് സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെൻസ് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയർ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബോൾ ആൻഡ് ബിയറിങ് ബോൾ ബോൾ ബിയറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബിയറിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബോൾ ഷാ ബിയറിങ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചേഞ്ചസും അതിന് വരുത്തേണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഈ എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നതിന് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പെയറുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റ ഒരു ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ബിയറിങ് കൊടുത്തു ആ ബിയറിങ് എത്ര ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും അതതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും സഹായമൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് നോക്കും ഒരു സ്പ്രിങ് വെച്ചൊരു ഫോളോവറിനെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോളോവറും ക്യാമ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് മാറും അല്ലെ അവിടെ നിന്നും വിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന കൈനമാറ്റിക് പെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നിലധികം പെയറുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന മെഷീൻ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പെയറിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആകണം ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഇനി പെയറുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലൂപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ പോലെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചെയിനുകളുണ്ട് ഫോർ ബാർ ചെയിൻ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ചെയിനുകളുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് പെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻസിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് കൈനമാറ്റിക് പെയറുകൾ എൻ്റെ ചെയിനുകൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർ ബാർ ചെയിൻ മിനിമം നാല് എലമെൻറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പെയറിനെ ചെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർ ബാർ ചെയിൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് ചെയിൻ ആണ് എന്ത് ഫോർ ബാർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് ചെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോർ ബാർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോക്കുക ഒരു ഫോർ ബാർ ചെയിനിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലിങ്ക് വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിങ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട് ലിങ്ക് ടു ഉണ്ട് ലിങ്ക് ലിങ്ക് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ വണ്ണും ടുവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് ടേണിങ് പെയർ ആണ് ഉള്ളത് ടേണിങ് പെയർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടൂവും ത്രീയും ഓൾസോ
നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഭീം എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കപ്ലിംഗ് റോഡ് നമ്മൾ റെയിൽവേ വീൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് കപ്ലിംഗ് വീൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മോഷൻ ഒരു മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ആ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാർഷ്യൽ മോഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാർഷ്യൽ മോഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റവല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും ഈ വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ബാർ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഭീം എൻജിൻ കപ്ലിംഗ് റോഡ് അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്ല സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാല് സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം ഇവിടെയും നാല് പേർ നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്ന പേറുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഫ്രെയിമിനെ എന്ന് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനെയാണ് ലിങ്ക് വൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലിങ്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ലിങ്ക് ത്രീ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ലിങ്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ക്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ലിങ്ക് ഫോർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് ഹെഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂവ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ഇവിടെ ലിങ്ക് വണ്ണും ലിങ്ക് ടുവും കൂടി എന്ത് മോഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാക്കും ലിങ്ക് വണ്ണും ടുവും കൂടി ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ടേണിങ് പെയർ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടേണിങ് പെയർ ടേണിങ് പെയർ ലിങ്ക് ടുവും ത്രീയും കൂടി ഇവിടെ ഏത് മോഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുക എഗെയിൻ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ടേണിങ് പെയർ ഉണ്ടാക്കും ടേണിങ് പെയർ ലിങ്ക് ത്രീയും ലിങ്ക് ഫോറും ലിങ്ക് ഫോറും ത്രീയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിലാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ എന്താണ് വീണ്ടും എന്താണ് ഒരു ടേണിങ് പെയർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ മൂന്നാമത്തതും ഒരു ടേണിങ് പെയർ അവിടെ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഫൈനലി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈനലി ഇവിടെ ലിങ്ക് ഫോറും ലിങ്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രെയിമും എന്താണ് ലിങ്ക് വൺ ആണ് അല്ലെ ലിങ്ക് ഫോറും ലിങ്ക് വണ്ണും ലിങ്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിമിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് എന്ത് ഏത് ടൈപ്പ് മോഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനാണ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഗെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വൺ സ്ലൈഡിങ് പെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ സ്ലൈഡിങ് പെയർ അതായത് സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിൽ എത്ര പേറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നാല് പേറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ മൂന്ന് ടേണിങ് പെയറുകളും ഒരു സ്ലൈഡിങ് പെയർ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിൽ മൂന്ന് ടേണിങ് പെയറും ഒരു സ്ലൈഡിങ് ചെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ ഇനി ഈ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ്റെ ഇൻവേർഷൻസ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് നോക്ക് അതൊക്കെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളും നോക്കി അങ്ങ് മനസ്സിലാവും ഓസിലേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിവ പിവട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിലിണ്ടർ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയിൻ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ട് നാല് പേറുകളുണ്ട് മൂന്ന് ടേണിങ് പെയറും ഒരു സ്ലൈഡിങ് പെയറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ടേണിങ് പെയറും രണ്ട് സ്ലൈഡിങ് പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു സ്ലൈഡിങ് പെയർ ആൻഡ് ടു ടേണിങ് പെയർസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്ക് സ്കോച്ച് യോക്ക്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഈ മൊത്തം എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്ലൈഡറിൻ്റെ മോഷൻ മുകളിലോ ഈ ഒരു ഗ്രൂവിൽ കിടന്നിട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ണും തമ്മിൽ സോറി ലിങ്ക് ലിങ്ക് ത്രീയും ഫോറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ഏതാണ് ലിങ്ക് ത്രീ ഫോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ എന്താണ് ഒരു സ്ലൈഡിങ് പെയറാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലിങ്ക് ത്രീയും ലിങ്ക് ഫോറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ഏതാണ് ഒരു സ്ലൈഡിങ് പെയറാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ലിങ്ക് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് വണ്ണും ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കിടന്ന് ഈ സോറി ഈ ലിങ്ക് വൺ എന്ന് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഈ ലിങ്ക് ടൂ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലിങ്ക് ടു ഫ്രെയിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫോർ ടു ലിങ്ക് ഫോർ ആൻഡ് ടു ഫോറും ടൂം ഈ ഫ്രെയിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രാക്ക് ടൂന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ഏതാണ് വീണ്ടും ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര നായി രണ്ട് സ്ലൈഡിങ് പെയറും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു രണ്ട് ടേണിങ് പെയറും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാമൽ എന്താണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്രാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ലിങ്ക് വൺ സ്ലൈഡർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ലൈഡറുകൾ തമ്മിൽ കോണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ത്രീ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഫ്രെയിം ആണ് എന്ത് സ്ലൈഡർ ലിങ്ക് ത്രീ ഈ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ഫോർ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ലിങ്ക് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ടൂം തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിങ്ക് ലിങ്ക് വണ്ണും ലിങ്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലിങ്ക് വണ്ണും ലിങ്ക് ടൂം തമ്മിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ലിങ്ക് വണ്ണും ടൂം തമ്മിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻ എന്താണ് ടേണിങ് ആണ് അല്ലേ ഈ ലിങ്ക് ടൂം ത്രീയും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താണ് ടേണിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടേണിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ മോഷൻ ഏതാണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ മോഷൻ ഏതാണ് വരിക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ മോഷൻ ഏതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോർ ലിങ്ക് ഫോറും ലിങ്ക് വണ്ണും സ്ലൈഡർ ആണ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഫോറും വണ്ണും ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻ ലിങ്ക് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ഉണ്ടാക്കും ലിങ്ക് ഫോർ ടു വൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതാണ് സ്ലൈഡിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈ ലിങ്ക് ത്രീയും ഫോറും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡർ ആണ് വീണ്ടും എഗെയിൻ ആൻഡ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷനും എന്താണ് സ്ലൈഡിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലൈഡിങ് പെയറുകളും രണ്ട് ടേണിങ് പെയറുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഒരു ഓൾ ദാംസ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡബിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോർഷനാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടോർഷൻ രണ്ടാമത്തെ ബെൻഡിങ് മൂന്നാമത്തത് കമ്പൈൻഡ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടോർഷൻ കമ്പൈൻഡ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടോർഷൻ മൂന്നാമത്തെ ടോർഷൻ ബെൻഡിങ് കമ്പൈൻഡ് ടോർഷൻ ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ ടോർഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ടോർഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് ഇത്ര ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇത്ര പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റ് വേണം ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന
ഞാൻ അത് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു ടോ ഇൻ ടു ജെ ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി ഇനി ജെ നമുക്കറിയാം ഒരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ പോളോർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ആണ് അത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക പൈ ബൈ തേർട്ടി ടു ഡി റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഡി ആൻഡ് ഡി ഇൻ സൈഡ് റേസ് ടു ഫോർ നമുക്കറിയാം ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിൽ എത്ര ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേം ജെ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ശ്രദ്ധിക്കാം പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പോളാർ സെക്ഷൻ മോഡുലസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സെഡ് പി ഈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ടി ബൈ ടോ ഇൻ ടു ജെ ബൈ ആറിന് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടോ സെഡ് പി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ജെ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ജെ ബൈ ആർ ശ്രദ്ധിക്കുക ജെ ബൈ ആർ ജെ ബൈ ആർ എങ്ങനെ വരിക ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ജെ ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ എന്തുണ്ട് തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ടു അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെ ബൈ ആർ എന്ത് വരും ജെ ബൈ ആർ എന്ത് വരും ജെ ബൈ ആർ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ബൈ ഡി ബൈ ടു അല്ലേ ഇത് ഞാൻ റെസിപ്രോക്കുലേറ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും റെസിപ്രോക്കുലേറ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എങ്ങനെ വരും ഈ ഡി ബൈ ടു എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് പോവും അല്ലേ ജെ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ജെ സോറി ഈക്വേഷൻ ജെ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജെ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ജെ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇൻ ടു ഡി ബൈ ടു സോറി ഇക്വേഷൻ നേരെ ഡി ബൈ ടു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വരിക റെസിപ്രോക്കലായിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കാം ജെ ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇൻ ടു ടു ബൈ ഡി ഇക്വേഷൻ നേരെ വരും ഇവിടെ ടു ഞാൻ പതിനാറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഡി ഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഡി റേസ് ടു ക്യൂബ് ഈ ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് വരുന്നത് പൈ ഡി ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും സെഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പൈ ഡി ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ദർ ഫോർ ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ദർ ഫോർ ടി ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ സിക്സ് ടോ ഇൻ ടു പൈ ഡി ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഡി ഐ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡി എന്നും കൂടി വരും ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഡി ഐ ബൈ ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ടോ ഇൻ ടു പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് കെ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോർഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ടോർഷൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോർഷൻ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിസൈൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഷാഫ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസൈൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എന്താണ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ എം ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാനൊന്ന് ഇക്വേഷൻ ട്രാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി ഇൻ ടു ഐ ബൈ വൈ സിഗ്മ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് ടെൻസൈൽ ഓർ
ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ആ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ കൊണ്ടാണ് അത് ഫൈനലി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് സിഗ്മ ബി ഇൻറ്റു പൈ ഡി ക്യൂബ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പൈ നമ്മുടെ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും ഇനി വരുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ടോർഷൻ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് തിയറിയും ഒന്ന് റാങ്കിൻസ് തിയറിയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ആ തിയറി പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടോ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടോ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം തേർട്ടി ടു എം ബൈ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് സിഗ്മ ടു ഈക്വ സിഗ്മ ടി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എം ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ആൻഡ് ടോ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടി ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് നേരത്തെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ഇ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ ബി ഇൻറ്റു പൈ ഡി ക്യൂബ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഷിയർസസ് ഇൻറ്റു പൈ ഡി ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു എം ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ടി ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഫൈ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ സിഗ്മ ടീൻ്റെ വാല്യൂവും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂവും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ കൺസ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഷി മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇക്വാലൻറ്റ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വാലൻറ്റ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇക്വാലൻറ്റ് ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആയത് കാരണം തന്നെ അതിൽ ലെറ്റർ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഷിയർ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടി ടി ഈക്വൽ ടു ടോ മാക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ഡി ക്യൂബ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ റാങ്കിൻസ് തിയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ടി മാക്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി പ്ലസ് സിഗ്മ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ടോ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബൈ പൈ ഡി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വാലൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരും ഇക്വാലൻറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എം ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി ഇൻറ്റു പൈ ഡി ക്യൂബ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി ഹോൾ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൺസിഡറബി